Kedysi veľmi dávno, keď som bol ešte len tretiek na základnej škole, som sa takmer vôbec nezaujímal o Slovensko a práve preto moja prvá známka z vlasti vedy dopadla neslávne. Zahambilo ma to a zapracoval som na sebe až tak, že o pár rokov na to som vyhral celoštátnu olimpiadu v geografii. Všetky miesta, mapy, obľúbené hrady som perfektne ovládal teoreticky, avšak len málo ktoré som navštívil. Postupom času som však objavoval Slovensko aj na vlastné oči a preto vám už teraz môžem priblížiť rodisko aj cez toto video, kde sú tie najdôležitejšie informácie o zemepise a dejinách Slovenska. Slovensko je vnútrozemská krajina nachádzajúca sa v Strednej Európe. Vyše 5 miliónový štát súsedí s 5 krajinami. Viac ako 4 petiny obyvateľov sú Slováci, viac ako 3 štvrtiny obyvateľov hovorí po slovensky a rímskokatolické vierový znanie je najpočutnejšie v krajine. Zem má až na vysokohorské polohy vlhké kontinentálne podnebie s teplými až horúcimi letami. Väčšinu územia pokrýva hornaté pásmo Karpat s kotlinami a dolinami. Nížne ležia na juhozápade a juhovýchode krajiny. Sú tu ložiska hnedého uhlia, no v minulosti viac vynikali ložiska zlata, striebra a medi. Väčšina územia patrí k úmoriu Černého mora a k význaným riekam patrí Váh, Dunaj, Hron, Nitra, Ipel, Hornad, Torisa či Laborec. Slovensko má 9 národných parkov, 16 chránených krajných oblastí a žijú tu typické európske zvieratá. Charakteristickými plodinami sú obilnení, zemiaky, zelenina, vinič a ovocie. Hospodárstvo prospero najmä za služieb a z automobilového priemyslu. Slovensko je dopravnou križovatkou Európy. Krajina má v zoznáme pamiatok UNESCO 7 zastúpení, pod ktoré patrí viacero pamiatok. Súčasné administratívne členie čiastočne nadvezujú na regióny, ktoré vychádzajú hlavne z historických žup. Budúcnosť sa líši od minulosti len v čase a nie je lepšia, ak pritomno sa nevyužuje na jej skvalitnenie. To sa zabezpečuje rôznymi cestami, no pokrok bez poznáva minulosti je nemožný. Využite preto tento moment poznáme dejín, ktoré sa udiali na území Slovenska. Územie dnešného Slovenska bolo osídlené už v praveku. K význaným nálezom patrí odliatok mozgovne z Gánoviec pri poprade zo staršej doby Kamenej a Moravianská Venúša z mladšej doby Kamenej. Po dobe bronzovej prišla doba železná spájana s príchodom Keltov, ktorí žili v opevnených opidách a razili mince známe pod názvom Biatek. Na prelome letopočtov územie bolo osídlené nielen kotínmi, ale aj dákmi a obyvateľstvom púchovskej kultúry. Na začiatku prvého storočia sa sem presúvali germánske kmene Markománov a Kvádov, ktoré bojovali s rozpinávcov sa rímskou ríšou, čo dôkazom je aj nápis na Trenčianskej hradnej skale. Severné hranice ríše tvorilo obrané pásmo Limes Romanus. Koncom 4. storočia začalo veľké stiahovanie národov. Územím prešli húni, vandali, longobardi či gepidi. V priebehu 5. storočia sa začínali usadzovať Venéti, čiže Slovania a Avary, ktorí vytvorili avarský kaganát. Prvý nadkmeňový útvar zaznamenaný vo Fredegarovej kronike je Samová ríša, ktorá vznikla ako dôsledok zjednotenia Slovanov proti ohrozeniu Avarov. Po smrti sama sa útvar rozpadol a trvalo viac ako 150 rokov, kým si Slovania začali vytvárať ďalšie útvary. Nitrianské kniežatstvo na čele s príbinom, ktorý ako prvý začal s kristianizáciou, zaniklo v roku 833 po tom, čo územie bolo dobité moravským kniežaťom Mojmírom. Spojením dvoch celkov vznikol prvý štát na územie Slovenska, ktorý až neskôr začal nespomenovanie Veľká Morava. Dejiny štátu boli poznamenané s pretrvávajúcim konfliktom so súsednou Fránskou ríšou. Násilím dosadený synovec Mojmíra Rastislav sa chcel vymaniť vplyv Frankov aj tým, že dosiahne církevnú samostatnosť a preto pozval do krajiny vierozvescov. Solúnsky bratia Sv. Cyril a Metod nešírili len východné kresťanstvo, ale obohatili kultúru prvou básňou v staroslovenskom jazyku Proglas a vytvorili písmo Hlaholiku, ktoré bol napísaný aj zákon súdny ľudem. 
Rastislav bol zradený svojim synovcom Svetoplukom, ktorý bol následne zájatý Frankami. Prebiehajúce povstanie na Veľkej Morave mal potlačiť samotný Svetopluk, no ten prešiel na opačnú stranu a porazil Frankov. Následne upevnil svoju moc a za jeho panovania krajina dosiahla teritoriálny vrchol. Pápež zrovnoprávnil Veľkú Moravu a povolil používanie staroslovenčiny ako liturgického jazyka. Koniec Veľkej Moravy súvisí s vnútorným zápasom o nástupníctvo medzi svetoplukovými synmi a s príchodom starých Maďarov do Dunajskej Kotliny. V rozpade Veľkomoravskej ríše sa územie dostalo na krátky čas pod správou polského kráľa, no potom sa postupne stávalo súčasťou vznikajúceho uhorského kráľovstva, v rámci ktorého zastávalo významnú úlohu nitrianské údelné kniežatstvo. Nový štát pri vznikaní štátnej správy vychádzal aj z Veľkomoravských základov. Prví panovníci z rodu Arpádovcov mali neomedzenú moc, no sami o ňu prichádzali, keď rozdávali majetky za služby svojim verným. To zapričinilo oslabenie do takej miery, že Ondrej II. bol v roku 1222 donútený prijať Zlatú pulu. Prvá kontinentálna ústava zakotovala aj právo just resistendi et contradicendi. V 13. storočí sa dotvoril feudálny systém tým, že pánomník začal udelovať mestské výsady, čím vzniklo mešťanstvo, ktoré popri šlachte, duchovenstvu a poddanstvu tvorilo základné stavy spoločnosti. V roku 1241 za pánovania Biela IV. prišlo k zničujúcemu vpádu mongolských Tatárov. To spôsobilo vyľudenie krajiny, no ponietil to aj výstavu mestských opevnení a kamenných hradov. Krajinu boli pozvaní kolonizovať cudzinci, ktorí prispeli k odvekému mnohonárodnostnému charakteru Uhorska. Stráženie pohraničia zabezpečovali kumáni, k hospodárskému rozmachu a rozvoju baníc sa výrazne prispeli hostia z nemeckých území a k osídleniu horských oblastí prispela v neskorších storočiach valašská kolonizácia. Po vymretí Arpádovcov nastala feudálna anarchia, ktorá sa končí nástupom rodu Anžu. Tí však nedokázali ovládnuť celé územie Úhorska, keďže väčšinu územia dnešného Slovenska až do svojej smrti ovládal Matúš Čák. Vláda Anžovcov sa nazývala zlatou dobou pre mier, územný rozmach, rozvoj cechov, ale aj razenie zlatých florenov v Kremnici. V tomto období mestu Košice bol udelený erb, a prišlo k zrovnoprávneniu slovanského mešťanstva v Žilinskej rade udelením privilégia pro Slavis. Po vymretí Anžovcov sa na tróne vystredali Luxemburgovci, Habsburgovci, Jagelovci či šlachtickým stavom zvolený Matej Korvin. Za jeho panovania prišlo k ukončeniu bratrických pádov, tým začlenil bojovníkov do prvého stáleho vojska tzv. Čierneho pluku. Hoci ešte v tomto období prevládalo gotické umenie, ktorého predstaviteľ bol aj majster Pavol z Levoče, tak Matej Korvin uprednostňoval už renesančné umenie a humanistické myslenie, ktoré sa mohlo rozvíjať na Univerzite Akadémia Istropolitana. Za panovania Jagelovcov prišlo k vydaniu zbierky zákonov Opus 3 Partitum, ktoré po dožovom povstaní zahrňovalo aj uzákonenie nevoľníctva. Konec stredoveku a nástup novoveku nastal v roku 1526, kedy uhorské vojsko podcenilo osmánsku hrozbu aj porazené primoháči, pričom vymreli aj jagelovci. Nástupníckým rodom sa stali Habsburgovci, ktorí neovládali pre osmánsku okupáciu a vyčlenenie Sedmohradska celé územie Uhorska. Na kontrolovanom území vzniklo Kráľovské Úhorsko, kam sa presunulo církevné sídlo do Trnavy a hlavné a korunovačné mesto do Bratislavy. V 16. storočí začali prenikať myšlienky reformácie církvy z nemeckých hovoriacich krajín a taktiež sa na území uchylili habáni pred náboženským prenasledovaním. Ku koncu storočia väčšina Horného Úhorska, tak ako aj grovka Alžbeta Bátoriová, prijala reformné myšlienky. 
Na rýchlo šíriace sa učenie reagovali Habsburgovci podporovaní katolickou církvou silným protireformačným tlakom opierajúca o pôsobenie rehole jezuitov. Tí sa podielali na rozvoji školstva, bola založená Trnavská univerzita a katolickú vieru mal taktiež oslova nový honosný barokový sloh. Nespokojnosť uhorskej šlachty s rekatolizáciou a centralizačnou politikou Habsburgovcov boli príčinou série ozbrojených stavovských povstaní, ktoré sa prehnali najmä cez územie dnešného Slovenska. Stavovské povstania Štefana Bočka a Gabriela Betlena, Juraja Rákociho, Imricha Tekeliho a Františka Rákociho mali nezastupiteľný význam pre následujúce štátoprávne postavenie Uhorska. Ako kompromis medzi obomi stranami bol uzavretý satmarský mier, no i po ňom zostali lokálne nepokoje, keď sa z niektorých povstalcov stali zbojníci ako z Juraja Janošíka a jeho družiny. Po opadnutí tureckej hrozby sa ústredné orgány presiedlili a veľa Slovákov sa presťahovalo do opustených častí dolnej zeme. Období osvietenského absolutizmu Márie Terézie, ktoré radili Slováci Matej Bel a Adam František Kolár, ako aj jej syna Jozefa II. boli prijaté významné modernizačné reformy v oblasti náboženstva či školstva a taktiež bol prijatý terezianský úrbar a zrušenie nevolníctva. Množstvo reforiem muselo byť však zrušených v dôsledku šírenia sa nových myšľok francúzskej revolúcie, ktorá sa prejavila aj v krutopotlačnom jakubínskom hnutí. K zamedzeniu vzniku revolúcií a nepokojov mal prispieť po napolonských vojnách silný konzervatívny charakter vlády s osobneným meternichom absolutizme. Na konci 18. storočia začali vznikať prvé prúdy slovenského národného obrodenia. Katolícky prúd, ktorý sa podľa Antona Bernoláka prezýval ako Bernolákovci, používal v textoch kultúrnu západoslovenčinu z okolia Trnavy, ktorá bola aj kodifikovaná. Skupina rozvíjala svoju činnosť Spolku Slovenského účenného tovarištva. Druhým prúdom boli evangelickí kolárovci, pomenovaní podľa Jána Kolára. Tí zastávali názor, že Slováci nie sú svojbytný národ a preto nepotrebujú vlastný jazyk. Presadzovali teda myšlienku slovanskej vzájomnosti, podľa ktorej používali biblickú češtinu. Napokon treťou vlnou sú Štúrovci, nazývaní podľa pedagóga, politika, novinára a lingvistu Ľudovíta Štúra. Skupina žiadala viac ako on osvetu a spoluprácu slovanských národov. Žiadali kultúrne a politické práva a spisovný jazyk. Obrodenci sa formovali na evangelickom líceu v Bratislave a združovali sa v spoločnosti Československej. Základom pre druhú kodifikáciu Slovenčiny sa stala kultúrna streloslovenčina, ktorej používanie odsúhlasili aj Bernolákovci. V tomto období vzniká aj text národnej hymny na Tatrov sa blízka, po tom, čo bol štúr pre svoje aktivity odvolený zo svojej pozície na líceu. V roku 1848 vyvrcholila v Strednej Európe potreba riešenia dlhodobo odkladaných spoločenských problémov v revolúciu. K odstráneniu zvyškov feudalizmu, formovaniu konštitúcie a riešťom národnostných otázok mali prispieť uhorským snemom prijaté marcové zákony. Štúrovci nemohli súhlasiť s maďarským hnutím, nakoľko nezohľadňovalo rovné postavenie národov, ktoré sami požadovali v žiadosti slovenského národa. Uhorský sneje sa čoraz viac začal vzdialovať v jedenskej predstave jednotného štátu a preto prišlo k vojenskému zakročeniu vládnych vojsk, ktorým dopomohli štúrovcami organizované tri dobrovoľnícke výpravy. Boj o nástolenie zmeny pomerov sa skončil bytkou pri Világoši, kedy sa pomery vrátili do predrevolučného stavu s vidníkou zrušenia podanstva a nástolil sa neoabsolutizmus. Východiskom z nutropolitickej krízy aj medzinárodnej izolovanosti bolo zrieknutie sa neoabsolutizmu tým, že sa prešlo na konštitucionalizmus. Túto situáciu využili aj Slováci, ktorí predošle návrhy podrobnejšie rozpracovali v Memorande slovenského národa, ktorom sa uvádza aj pojem Hornouhorské slovenské okolie. 
Memorandum nebolo prijaté uhorským snemom ani jeho dopracovanie panovníkom. Prišlo ale k čiastočným ústupkom a to k zriadeniu kultúrno-osvetovej inštitúcie Matice Slovenskej a k otvoreniu prvých troch slovenských patronátnych gymnázií. Oslabené Rakúsko po prehratej prusko-rakúskej vojne pristúpilo k federatívnemu usporiadaniu monarchie. Obsahom Rakúsko-Uhorského vyrovnania z roku 1867 nebolo riešené národnostné otázky v celej monarchii. Domáce pomery boli preto poznačené odmietaním vzťahom maďarských vládnych vrstev k emancipačným hnutiam nemaďarských národov. Slovenské národné hnutie sa preto mohlo rozdieť len obmedzenie ako napríklad zakladaním politických strán. Silná maďarizácia sa prejavila prijatím národnostného zákona a aplnil zákonov. Úranným jazykom sa stala Maďarčina, prišla po Maďarčom priezviska obcí, bola zrušená Matica Slovenska a Slovenská gymnázia. Dôsledkom národnostného útlaku sa stala aj Černovská tragédia, keď žandári pozabíjali miestne len za to, že bránili kostol pred vysvetením cudzým kniazom a nie ich rodákom. Územie Slovenska malo agrárny charakter. Industrializácia a rozvoj železničnej siete prebiehal pomaly. Všetky tieto príčiny mali za dôsledok vyzťahovalectvo a to najmä do Zámoria a tiež podnetili užšiu súčinnosť Čechmi. K významným slovenským osobnostiam prvých 10 ročí 20. storočia patril malier Ladislav Medňanský, vynálezca padáku Štefan Banič a spisovatelia Martin Kukučín a Pavel Orsak Viezdoslav. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bojovali Slováci za cudzie záujmy. Neočitá situácia neprijela tomu, aby bol domáci odboj aktívny a preto prišlo k pasivite politických strán. Naopak zahraničný odboj bol aktívny. Americkí Slováci vytvorili predstavy o novom usporiadaní Klilenskej a Pittsburghskej dohode, kým v Paríži vznikla Československá národná rada na čele s Masarykom. Významnú úlohu v nej zohral Milan Rastislav Štefáni, ktorý dopomohol vytvoreniu légií, ktoré bojovali na strane výťaznej dohody. Zmeny na bojskách, ako aj príslu práva na sebaurčenie, zaktivizovali v roku 1918 odboj, ktorý mal už jasnú predstavu o ďalšom smerovaní Slovákov. Rakúsko-Uhorsko vojno nielen prehralo, ale neokázalo už udržať jednotu krajiny a preto prišlo k rozpadu monarchie na nástupnické štáty, akým na ozemi Slovenska bolo Česko-Slovensko. Nezáväzne od vyhlásenia vzniku Česko-Slovenska v Prahe vyhlásili Slováci v Martinskej deklarácii pripojenie k republike. Samotné prehlásenie ešte neprinieslo pokoj v štáte, ale bolo potrebné vojenské obsadenie územia, aby prišlo k odchodu maďarských vojsk a prevzaťu suverenity aj nad Slovenskou republikou rád. Pri vytyčovaní hraníc vystal spor na Orave a Spiši, no problematické bolo aj vytyčovanie hraníc s Maďarskom. Nápokon hranice Nového štátu boli potvrdené sústavou zmluv známych ako Versajský mierový systém. Prvá republika bola štátom, ktorý bol v strednej Európe ostrom demokracie a prosperity pre rozvoj ľudských práv. Pre Slovákov malo začlenenie ďaleko siahle kladné následky, lebo sa začala komplexná obrada vzdelávania i politického a kultúrneho života. Vznikla Univerzita Komenského, Slovenské národné divadlo, rozhlas, vydávalo sa množstvo časopisov a vznikli rôzne spolky. Je to obdobie, kedy už tvorili maliari Mikuláš Kalanda, Martin Benka či Ludovit Fula. Vzniknuté Československo malo ale aj svoje problémy. Štát sa musel vyrovnať so spojením dvoch nerovných celkov a s hľadovými dolinami na Slovensku a v podkarpatskej Rusi. Najväčší problém vystal v pestrej skladbe národov a národností. Ako riešenie situácie sa javila myšlienka Čechoslovakizmu prezidenta Masarika. V jednom štáte spolu žili Česi, Slováci, Nemci, Židia a Rusieni. Znepokojenie taktiež vyvolával praský centralizmus, čo podnetilo politické autonomistické hnutie, ktorého predstaviteľom bol Andrej Hlinka. 
Svetová hospodárska kríza, nezamestnanosť 30. rokov 20. storočia a náraz extrémizmu nielen v československej spoločnosti, ale hlavne v nacistickom Nemecku spôsobil, že situácia v krajine bola neudržateľná. Po tom, čo bez boja Hitler obsadil Rakúsko, chcel rozbiť Československo. Koniec Prvej republiky nastal Mnichovskou dohodou, kedy bolo rozhodnuté o odčlenení Českého pohraničia o nás bez nás. Počas krátkej existencie druhej republiky prišlo k autonómii Slovenska a k ďalšiemu oslabeniu otrhnutím južného pohraničia viedenskou arbitrážou. Vyvrcholenie rozbitia Československa prišlo s vyhlásením nezávislosti Slovenskej republiky na čele s kolaborantom Josefom Tysom a následným obsadením českej časti krajiny Nemeckom. Kým Český národ prijal nemeckú okupáciu ako národnú tragédiu, tak vznik prvej slovenskej štátnosti bol v masách slovenského národa príjmaný pozitívne. Suverenita slovenského štátu bola avšak degradovaná prijatím ochrannej zmluvy s Nemeckom. Režim štátu bol nedemokratický, totalitný a moc v štáte držala vládna strana HSLS. Rozrastanie vojnového konfliktu druhej svetovej vojny pomohlo odstrajne zamestnanosť a zvýšilo odbyt tovaru do zahraničia. Podľa nemeckého príkladu sa pristupovalo k riešťom tzv. židovskej otázky, čo následkom bola arizácia majetkov a transport židov zo Slovenska do koncentračných táborov. V období neslobody druhej svetovej vojny prišlo k formovaniu domáceho i zahraničného odboja, ktorý bol v oboch prípadoch demokratický a komunistický. V Londýne vzniklo dočasné štátne zriadenie, ktoré žiadalo obnoviť prvníchovské Československo. Domáci odboj sa spojil uzavratím vianočnej dohody, kde sa formulovali požiadavky obnovy Československa a uskutočeniu ozbrojeného povstania. K slovenskému národnému povstaniu prišlo v auguste 1944 s centrom Banskej Bystrici. Nacistom sa po pár mesiacoch podarilo povstanie potlačiť, no boje pokračovali partizánskym spôsobom. Hoci povstanie neskončilo výťazne, tak jeho význam bol v národných dejinách kľúčový. Hlavnú úlohu na oslobodení krajiny mala až Červená armáda Sovjetského zväzu, ktorá stúpila na územie východného Slovenska počas Karpatodukliánskej operácie. Po vojnové smerovanie Československa bol dohodnuté na marcových moskovských rokovaniach a potvrdené košickým vládnym programom ešte na sklonku vojny. Týmto kompromisom Slovenskej národnej rady, dočasného štátneho zriadenia a komunistického odboja v Moskve bola zničená Benešová predstava o úplnej obnove predmichovského Československa. Prevzatie moci v štáte mohol uskočil Národný front zložený z predstaviteľov konkrétnych politických strán. Krátko po ukončení vojny prišlo k odsunu Nemcov, znárodňovaniu bank, pozemkovej reforme, odčleniu podkarpatskej Rusy, rozšíreniu Bratislavského predmostia, obmedzeniu činnosti Slovenskej národnej rady tromi pražskými dohodami a k odmietnutiu maršalovho plánu, čím sa Československo ešte viac začlenilo medzi sovietské satelity. Po voľbách v roku 1946 vyhrala v slovenskej časti demokratická strana, kým v českej časti komunistická strana. Rozdielne predstavy o napredovaní štátu sa stali príčom politickej krízy, ktorú využili komunisti a v roku 1948 uskočili prebrať známy ako víťazný február. Počas diktatúry proletariátu prišlo k prevzatiu celej moci štátu komunistami. Hospodárstvo sa premenilo na centrálne a riadené a došlo ku kolektivizácii polnohospodárstva. Totalitný režim hľadal a vytváral triedných nepriateľov, ktorých sa snažil systematicky zničiť. V dôsledku toho vznikli tábory nútených prác, štátna bezpečnosť, nemilosti bola církev a uskôrčenie sa politické procesy s nekomunistami a neskôr aj s komunistami. Možnosť opustiť krajinu bola obmedzená a cesta do západných krajín až na výnimky nemožná. Výrazná zmena prichádza v roku 1968, kedy prišlo k obmene vo vedení strany. S nástupom Alexandra Dubčeka nastáva obdobie Pražskej jary, ktorého cieľom bolo vytvoriť socializmu s ľudskou tvárou. Demokratizačné procesy boli príčnou operácie Dunaj, ktorá priniesla zastavenie modernizačných procesov a znamenala začiatok okupácie sovietských vojsk a normalizácie. 
Nastávajúcom období sa do vedenia strany dostal Gustav Husák, prišlo k industrializácii a značnej výstavbe Slovenska, no zhoršuje sa kvalita životného prostredia. Nesúhlas uberaním štátu bol vyjadrený samoupálením Palacha, v charte 77, dizidentmi, ktorí vydávali samizdaty, alebo aj potlačenou sviečkou manifestáciou. Koniec 80. rokov sa vo východnej Európe niesol v duchu uvoľnenia, ktoré bolo završené zmenou totalitných režimov na demokratické. V Československu v roku 1989 prebehla nežná revolúcia, po ktorej sa stal prezidentom Václav Havel. Prvé slobodné voľby vyhrala na Slovensku verejnosť proti násiliu. Nové pomery prebudili aj národno emancipačné hnutie Slovákov. Impulzom sa stala pomočková vojna, keď sa národy nevedeli dohnu na novom názve federácie. Slováci začali žerať ďalšie právomoci, ktoré im federácia už nemohla garantovať a preto po nevydarených rokovaniach sa predsedovia vlád Mečiar a Klaus rozhodli k ukončeniu spoločného spolužitia v jednom štáte. Slovenská republika vznikla 1. januára 1993 a postupne sa začlenila do NATO, Európskej únie a eurozóny. Hodnotenie udalosti posledných 10 ročí by nemuselo byť objektívne a preto o týchto dejinách bude vhodnejšie rozprávať až odstupom času. V živote národov sú chvíle, ktoré pretrvajú veky. Na úspešné okamihy má byť národ hrdý a z tých neúspešných sa má použiť. Lebo národ, ktorý sa z nich nepoučí, je nútený prežiť udalosti ešte raz. Verím, že aj toto video poskytlo dôležité informácie a pomohlo načrtnúť mezníky slovenskej histórie, ktorej poznanie spolustvorivou prítomnosťou môžu priniesť kvalitnú budúcnosť.